പീയൂഷ് ഗോയൽ അവതരിപ്പിച്ച ബജറ്റിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ജനപ്രിയ പദ്ധതികൾ ഇനി പറയുന്നു അഞ്ചു വർഷത്തിനകം ഒരു ലക്ഷം ഡിജിറ്റൽ വില്ലേജുകൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് വിളകളുടെ താങ്ങുവില ഒന്നര ഇരട്ടിയായി ഉയർത്തി സിനിമാ മേഖലയിൽ ഏകജാലക സംവിധാനം കൊണ്ടുവരും നികുതി റിട്ടേൺ ഓൺലൈനാകും ആദായ നികുതി റീഫണ്ടിങ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം ആദായ നികുതി പരിശോധന ഓൺലൈൻ വഴി വീട് വാടകയ്ക്കെടുക്കുന്നവരുടെ ജി എസ് ടിയിൽ ഇളവ് പ്രധാൻമന്ത്രി ഗ്രാമീൺ സഡക് യോജനയ്ക്ക് പത്തൊൻപത് കോടി രൂപ അഞ്ച് കോടിയിലധികം വിറ്റുവരെ ഉള്ളവർക്ക് മൂന്ന് മാസത്തിലൊരിക്കൽ റിട്ടേൺ നൽകിയാൽ മതി ജി എസ് ടി ഇളവുകൾ മുപ്പത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം ചെറുകിട വ്യാപാരികൾക്ക് സഹായകമാകും ജൈവ കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും വകുപ്പുകൾക്ക് കൂടുതൽ തുക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് മുപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് കോടി രൂപ പട്ടികജാതി വർഗ വിഭാഗക്കാർക്ക് എഴുപത്തി ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ് കോടി രൂപ നാൽപ്പതിനായിരം വരെയുള്ള ബാങ്ക് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് ടി ഡി എസ് ഇല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ അര ലക്ഷമായി ഉയർത്തി നേരത്തെ ഇത് നാൽപ്പതിനായിരമായിരുന്നു വാടകയ്ക്ക് രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ വരെ ടി ഡി എസ് ഇല്ല ഏഴ് ദശാംശം രണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ മുദ്രാലോൺ സർവീസിലിരിക്കെ തൊഴിലാളി മരിച്ചാൽ കുടുംബത്തിന് ആറ് ലക്ഷം രൂപ നൽകും രണ്ടു കോടി ജനങ്ങൾക്ക് കൂടി സൗജന്യ പാചക വാതകം ലഭ്യമാക്കും ഗ്രാറ്റുവിറ്റി പരിധി പത്ത് ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് മുപ്പത് ലക്ഷമാക്കി ഉയർത്തി അസംഘടിത മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് പ്രതിമാസം മൂവായിരം രൂപയുടെ പങ്കാളിത്ത പെൻഷൻ പദ്ധതി പ്രധാനമന്ത്രി സംയോഗി മന്ധൻ എന്ന പേരിൽ പ്രതിമാസം തൊഴിലാളി നൂറ് രൂപ അടച്ചാൽ മതി അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പെൻഷൻ ലഭിക്കും ഇ എസ് ഐ പരിധി ഇരുപത്തിയോരായിരം രൂപയാക്കി മാറ്റി അംഗൻവാടി ആശാവർക്കർമാരുടെ ഓണററിയം അൻപത് ശതമാനം കൂട്ടി ക്ഷീരവികസനത്തിന് പ്രത്യേക പദ്ധതി ഗോ പരിപാലനത്തിന് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് കോടി രൂപ മാറ്റിവെച്ചു ഫിഷറീസ് പശു വളർത്തൽ വായ്പകൾക്ക് രണ്ട് ശതമാനം പലിശ ഇളവ് കൃത്യസമയത്ത് വായ്പ തിരിച്ചടച്ചാൽ രണ്ട് ശതമാനം കൂടി ഇളവ് നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചു പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളിൽ കൃഷിനാശം സംഭവിച്ചവർക്ക് രണ്ട് ശതമാനം വായ്പാ പലിശ ഇളവ് കർഷകർക്കായി കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ രണ്ട് ലക്ഷം അധിക സീറ്റുകൾ ഉറപ്പാക്കും പാവപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും എല്ലാ അവകാശങ്ങളും ലക്ഷ്യമാക്കുകയാണ് സർക്കാർ നയമെന്ന് ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പീയൂഷ് ഗോയൽ അറിയിച്ചു